이 세상 모든 사람들의 이야기를 담습니다. 휴먼 스토리. 26살에 있었던 게딱 달랑 500만 원인데 대학을 직접 돈을 벌어서 졸업을 하고 그래도 열심히 잘 하는 덕에 지금 매장 세 개를 운영을 하고 있고 음. 하다 보니까 열정을 다해서 살면 시간이 좀 걸리긴 걸려도 내가 목표한 것들을 포기하지만 않으면 다 이렇게 자기가 하고 싶은 일도 이룰 수 있고 그거를 다할수 있다라는 거를 들려드리고 싶었어요. 어. 너무 감사하게 어. 오랫동안 일한 직원들이 많아서 어떤 친구는 저랑 한 16년, 2년 된 <웃음> 친구도 있고 8, 9년 된 친구랑 한 4년 차된 직원들이 있고 그래서 가끔 한, 한 달씩 비워서 여행도 다녀고 그래요. 제일 중요한 건 사람이죠. 그거는 사실 모든 분들이 이렇게 네. 자살하시면 알고 계시지 않을까요? 사람이 제일 재산인 거는? 이게 지금 유니폼인 거예요? 아, 유니폼이 지금 네. 꼰대 가로송인 거예요? 네. <웃음> 지금 어떤 거 하시는 거예요? 아 직원 저희 직원 생일이어가지고 뭔가요? 셔츠요 홀스미스 아 근데 보통 장사하면 직원 관리가 제일 힘들잖아요 네. 근데 어떻게 이렇게 잘 하시는지 아까 십몇 년된 분들 있다가 아, 16년 된 친구는 작년에 이제 마흔 살이 되면서 대표님 네. 제가 곧 마흔인데 더 늦기 전에 제 사업을 한번 해보고 어... 싶습니다 그래서 그래서 살 했고 지금 남은 친구들은 8, 9년 됐고 그 친구는 제가 이제 얼마 전에 프랑스를 데려가서 와인 공부를 시키고 와 잠자는 시간 빼고 항상 같이 있는 사람들이 어떻게 보면 같이 일하는 사람들이잖아요 그 사람들이 같이 있는 순간 동안 행복했으면 좋겠어요 굿모니 안녕하세요 안녕하세요 어 여기 네 준비하고 계셨어요? 네, 강아지 좋아합니다. 아, 좋아. 네. 얘가 네. 지금 좋은데 못 가게 네. 하니까 지금 음, 섭살개인가요? 아, 아니요, 말집이라 바빠가지고 미용실 못 갔어요. 아. <웃음> 간단하게 소개 먼저 한번 부탁드릴게요. 아, 네. 이탈리아 레스토랑이랑 루프탑업을 운영하고 있는 김성희라고 합니다. 몇개 정도 운영하시는 거예요? 세개 하고 있어요. 근데 아침에 이렇게 나가시네요? 오늘은 그래도 좀 천천히 나가는 편이에요. 보통은 아침 어. 7시에 일어나서 이렇게 움직여 하는데 오늘 약간 좀 시간이 돼가지고 아 점심 장사도 하시는 네, 거예요? 네, 그렇죠. 아침 10시부터 오픈하니까. 지금 아르바이트 친구가 오픈해놓고 오늘 지금 빨리 준비해놓고 나가야 돼요. 아. 원래 좀더 일찍 나간다고 하셨잖아요. 네. 이유가 있나요? 월수금은 가락시장 가가지고 식자재 사서 각 매장에다가 뿌려줘야 되고요. 화목은 조금 여유로운 아침에 운동하고 그렇게 음. 준비해서 나가요. 식자재를 직접 사시는 거예요? 네. 사실 업체에서 받아도 되는데 신선도가 달라요. 아 확실히 어? 다른가요? 네 그럼요. 야채 같은 건 특히 다르죠. 당연히 업체에서도 좋은 것들을 납품을 하겠지만 어쨌든 네. 가락시장이 옆이면 경매 끝나고 바로 받아올 수 있거든요. 아 네. 직접 보고 사시는 거구나. 그렇죠 그럼요. 음. 지금 그럼 매출은 어느 정도 나오고 있어요? 매장 한 개는 월평 1억 정도 나오고 네. 한 7, 8천 정도? 매출 엄청 많이 나오네요. 어떤 걸 팔길래 한 1억씩 이렇게 나오는 거예요? 샌드위치랑 이런 거 파는데 브런치 메뉴 외에도 파스타랑 스테이크 아. 와인도 있어서 아무래도 다른 브런치 카페보다는 조금 더 매출이 나오는 것 같아요. 그러면 여성분들이 많이 가시는 브런치 카페인데 저녁에는 레스토랑처럼 음식도 파시는 거구나. 네네네. 음, 장사한 지는 얼마나 되신 거예요? 한 10년 정도 됐어요. 화장품이 엄청 많네요. 아, 안 버려서 네. 그래요. 정리를 해야 되는데 네. 못 버려서. 아, 지금 장사하신 지한 10년 되셨다고 하셨잖아요. 네. 그러면 장사하시기 전에는 어떤 일을 하셨었어요? 저는 소믈리에였습니다. 와인 너무 좋아해서 이 업도 시작을 했고 소믈리에가 됐고 매장을 오픈을 할 때는 와인을 꼭 다룰 수 있는 매장을 하고 싶어서 음. 지금 와인을 전문적으로 다루고 있는 매장을 하고 있어요. 그걸 보고 오늘 농약 친다 그랬으니까 창문을 잠깐 닫고 집에다가 농약을 쳐요? 아니요. <웃음> 정원에 농약 뿌린다고 겉은 아. 창문 닫으라 그래가지고 아까 화장 되게 오래 하시던데 덜 하신 거예요? <웃음> <웃음> 아니요. 입술만 발랐어요. 아, 입술만. 지금 가면 어떤 일 하시는 거예요? 일단 네. 정리된 거 확인하고 고객 응대하고 해야죠. 직원분들이 준비를 다 해놓으신 거예요? 네. 그럼 지금 오토로 돌아갈 수 있는 상황인 어, 거네요? 네, 맞아요. 어떻게 보면 지금 매장 세계를 운영하는 자체가 오토로 돌릴 수 있으니까 이렇게 늘어나는 거니까. 그렇죠. 너무 감사하게 어. 오랫동안 일한 직원들이 많아서 어떤 친구는 저랑 한 16년, 2년 된 <웃음> 친구도 있고 8, 9년 된 친구랑 한 4년 차된 직원들이 있고 그래서 가끔 한, 한 달씩 비워서 여행도 다녀고 그래요. 아, 진짜로요? <웃음> 네. 그럼 장사를 잘하려면 어떻게 보면 직원 관리를 좀 잘해야 되는 게 제일 중요하겠네요. 저는 그렇다고 생각합니다. 당연히 여러 가지를 다 신경을 써야 되겠지만 제일 중요한 건 사람이죠. 그거는 사실 모든 분들이 이렇게 네. 장사를 하시면 알고 계시지 않을까요? 사람이 제일 재산인 거는. 어, 그럼 지금은 어느 매장으로 가시는 거예요? 저는 석촌호수점으로 갑니다. 그럼 점심이니까 브런치를 팔겠네요? 네, 브런치 하고 있어요. 그러면 혹시 휴먼스토리 출연을 해야겠다? 이렇게 마음먹게 된 계기 같은 게 있을까요? 제가 대학을 직접 돈을 
벌어서 졸업을 하고 26살에 있었던 게딱 달랑 500만 원인데 그래도 열심히 잘 하는 덕에 지금 매장 3개를 운영을 하고 있고 음. 그러다 보니까 열정을 다해서 살면 시간이 좀 걸리긴 걸려도 내가 목표한 것들을 포기하지만 않으면 다 이렇게 자기가 하고 싶은 일도 이룰 수 있고 그 이상도 이룰 수 있고 그거를 다할수 있다는 라 거를 들려드리고 싶었어요 어, 어떻게 보면 장사하기까지 고생들이 많았다는 거네요 네, 네. 많았어요 어떤 많았어요. 게 제일 힘들었나요? 언제나 좀 힘들긴 했는데 어렸을 때 아버지가 안 계셔가지고 어머니가 저희 두 남매를 키우셨는데 어서 혼자서 아이들 둘을 키운다는 게 쉬운 일은 아니잖아요 네. 제가 한 중학교 3학년 때부터 아르바이트를 시작해갖고 중3 때부터? 네, 네. 나이 속이고 몇 살이라고 <웃음> 네. 속이셨어요? 그때가 17살 때부터 알바가 가능해서 그냥 17살이라고 속이고 네. 주유소에 들어가서 시급을 1,400원인가 500원 받고 알바 시작해서 네. 고등학교 가서도 부득이하게 엄마랑 저희 남매랑 떨어져 살았어야 됐었거든요 네. 고등학교 때 당연히 알바를 했는데 네. 다행히 제가 약간 남다른 재능을 좀 갖고 있어서 그때는 알바를 조금 편하게 했어요 어떤 재능을? 춤을 조금 잘 춰요 잘 춰가지고 어디 이렇게 무대가 조그맣게 있어서 거기서 네. 춤을 추면 금요일 토요일만 가서 한 30만 원 정도 벌었던 것 같아요 그래서 이제 동생 용돈 주고 제 용돈 쓰고 그랬죠 춤으로 그러면 알바를 하셨던 거예요? 네 춤췄어요 춤춰가지고 아르바이트 네. 했고 치어리도 활동도 하다가 대학에 가서는 DJ DOC 백댄서 팀의 댄서로 있었습니다 아 댄서 활동도 하셨던 거네요 그러면 네, 네, 옛날 그래서... 영상 자료 찾아보면 대표님 뒤에 계시겠네요 어딘가에 있을 수 있을 것 같습니다 <웃음> 어떤 노래 춤 많이 추셨었어요? 런투유 런투유? 네. 아, 춤 진짜 잘 추셨었나 보네요 좋아했어요 잘 친다기보다 근데 어떻게 하다가 갑자기 또 장사를 이렇게 하게 되신 거예요? 춤 쪽에 이렇게 관심이 많으셨는데 춤 추는 게 너무 좋아하는데 되게 힘들게 살았어서 계속 네. 이렇게 살고 싶다는 생각을 안 했어요 대학교 졸업할 때까지만 하고 싶은 거를 하고 대학 졸업하자마자 일을 하기 시작했는데 그때 이렇게 벌었던 돈이 아르바이트 할 때랑 다르게 너무 큰 돈이니까 너무 음. 좋은 거예요 일을 하는 게 너무 재밌어서 쉬는 네. 날인데도 맨날 나와가지고 회사 가서 일을 했었고요 소믈리에로? 외식 사업부에서 운영하는 레스토랑에서 제가 소믈리에이자 점장으로 근무를 했던 거예요 점장이기도 하니까 매장을 잘또 꾸려가야 되고 운영해야 음. 되고 하니까 정말 바쁜 시즌 뭐한 12월 같은 때는 누가 나와라 이런 것도 아닌데 어 욕심이 나서 그냥 제가 막 혼자 가서 막 이랬어요 그냥 그렇게 하다 보니까 아 당연히 내 거면 진짜 내가 더 열심히 할수 있겠다 이런 생각 했던 것 같아요 어... 아 이제 거의 다온 거예요? 네 여기입니다 여기 벨라스 가든? 네 벨라스 가든이요 음. 이게 지금 유니폼인 거예요? 네. 아 유니폼이 지금 네. 홍대 가로송인 거예요? 네. <웃음> 지금 어떤 거 하시는 거예요? 아 지금 저희 지금 생일이어가지고 뭔가요? 셔츠요 홀스미스 아, 네. <웃음> 아, 선물 때문에 가시는 거예요? 팀장님은 이제 네. 그쪽 매장 근무를 하러 가시고 저는 아 여기서 근무를 해야 돼요 이건 뭔가요? 스페셜 에피타이저라고 샐러드랑 여러 가지 채소들을 마리네이드 해가지고 마리네이드가 뭐예요? 우리나라 말로 하면 조합이다 어. 매장 인테리어가 좀 독특하네요 어. 직접 다 하신 거예요? 네, 네. 보통 이렇게 레스토랑을 네. 하면 한 3년 정도 지나면 약간 질리는 느낌인데 네. 저는 요 가운데 있는 행잉 플랜트를 계절마다 바꿔주면 어. 색다름을 보여드리려고 하고 있습니다 계절마다? 네네 봄에는 뭐 하얀색이라든지 여름엔 이렇게 노란색 네. 가을에는 단풍 같은 거 걸고 어. 겨울에는 트리를 별도로 안 세우고 여기다 네. 다 오너먼트를 달아서 얘를 트리를 만들어 어. 버려요 매번 이렇게 바꿔주시는 거네요 네네네 네. 사실 음식을 신메뉴로 실시를 하기는 하지만 늘 오시던 분들이 뭔가 새로운 기분 느꼈으면 좋겠어서 음. 이렇게 매번 바꿔드리고 있고 서울숲 매장은 또 여기랑 완전 인테리어가 달라요 어. 다른 이유가 있나요? 같은 브랜드지만 음. 우와 여기 가면 이런 느낌이네 메뉴는 또 이렇네 저쪽 점에 가면 오 저기는 또 색다른 어. 분위기야 여기 예쁘고 맛있으니까 저 동네 가면은 저기 벨라스 가면 또 가보자 그런 것들을 의도했어요 이게 그냥 프랜차이즈가 아니라 네, 직영점인 거네요 직영 하고 있어요 어. 네. 근데 보통 장사하면 직업 관리가 제일 힘들잖아요 네. 근데 어떻게 이렇게 잘 하시는지 아까 십몇 년된 분도 있다고 아, 하는데 16년 된 친구는 작년에 이제 마흔 살이 되면서 대표님 네. 제가 꼭 마흔인데 더 늦기 전에 제 사업을 한번 해보고 어. 싶습니다 그래서 그 수사를 했고 지금 남은 친구들은 살고 있는데 
그 친구는 제가 이제 얼마 전에 프랑스를 데려가서 와인 공부도 시키고 와. 제가 워낙 와인을 좋아해서 와인 아. 때문에 저는 여기 시작을 했거든요 근데 원래 와인 좋아하셨는데 음식은 어떻게 해? 보면 아 이뻐요 음식이 <웃음> 이건 이름이 뭔가요? 연어 와카멀리 샌드위치 연어 와카멀리 뭐. <웃음> 연어 와카멀리 오픈 샌드위치예요 와카멀리가 아. 아보카도로 만든 소스라고 보시면 돼요 그래서 빵에도 갈라먹고 나초 같은 데도 올려먹고 음, 이건 리조또인가요? 이 매콤 네. 비프 리조또입니다 네. 크림 소스 많이 들어가고 약간 느끼할 수 있는데 한국 사람들이 되게 매콤한 거 좋아하잖아요 네. 약간 매콤한 느낌의 네. 리조또를 개발해봤어요 이건 뭐예요? 포켓 파스타입니다 시그니처 메뉴 아, 그 메뉴들 다 대표님께서 개발하신 네, 거예요? 네 기획하고 저희 셰프들한테 이런 이런 파스타 만들어 보고 싶어 그러면 은 맛에 네. 구현을 저희 셰프들이 다 해주죠 어... 거의 손님 대부분이 여성분들이네요. 아, 네. 어머니 네. 부위가 많아요. 어머님들? 네, 엄마 부위들? 네. 네. 어머니 많을 수도 있잖아요. <웃음> 언니? 매장이 두 개라고 했는데, 보통 여기 석천점이랑 서울 석점 어디로 가시는 거예요? 항상 10시부터 12시까지 제가 항상 여기에 있었고요. 이유가 있나요? 일단 여기가 본진? 아, 제일 <웃음> 처음 차린 네, 곳이 여기에요? 맞아요, 맞아요. 아, 그러면 여기가 10년 된 매장인 거예요? 여기는 이제 한 8년 차 됐고, 어. 고전에는 조그만 수급관까지 매장을 올림픽공원 앞에서 했었어요. 그게 잘안 됐던 거예요? 아니요, 그거 너무 잘 돼서, 아. 그 규모를 할 필요가 없으니까 얼른 이사를 왔죠. 아, 잘 돼서 좀 옮기신 게이 네, 매장인 네, 거예요? 네, 네. 그때 수목동 매장에서 얼마 정도 파셨어요? 한 5천만 한 달에? 네. 네. 근데 여기는 여기보다 1.5배 더 큰데 여기서는 최고 매출이 한 3배 더 많게까지 나와봤어요 1억 5천까지? 네네 그럼 여기서 한 1억 팔면 얼마 정도 마진이 남는 거예요? 2천에서 3천 사이 사실 처음에는 창업을 해야 되겠다는 생각보다 일을 되게 열심히 해서 돈을 막 벌었거든요 음. 월급을 받아서 생활비 쓰고 학자금 대출 받고 돈을 조금 더 모아가지고 집도 좀더 넓혀야 되고 그렇게 어... 하기 바빴는데 어느 날 어떤 분께서 너의 열정을 너를 위해서 써봐라는 말을 딱 듣자마자 어 그래 도전해야지 조금 모아놓은 돈, 회사 다니면서 신용대출 받은 돈, 그 다음에 저랑 되게 오래 거래했던 분이 너가 한번 선케 도와줄게 라고 해서 그분이 모아주신 돈을 가지고 시작을 했어요. 얼마에 시작하신 거예요? 1억을 가지고 시작한 것 같아요. 1억 정도 가지고. 지금 이제 10년 되셨잖아요. 장사한 지. 그럼 얼마 정도 모으신 거예요? 10년 동안. 너무 슬프게 <웃음> 모으지 못하고 모으는 족족이 매장 하나 또 내고 또돈 어... 모아지면 또 매장 내고. 그게 이제 10년 동안 흘러온 거네요. 네네. 근데 사실 돈 모을 새 없어요. 자꾸 투자하고 확장해서 지금 손님분들 저렇게 브런치 드시면 가격이 어느 정도 되는 거예요? 낮 시간대는 100단가 한 2만 2천 원 정도 되고요. 한 테이블에? 한 테이블에는 4, 5만 원. 아, 테이블 단가가 높네요. 네, 많이 높죠. 보통 한 끼에 5만 원씩 쓰기가 사실 쉽지 않잖아요. 네, 네, 근데 저희 매장 오시는 분들은 기꺼이 그 돈을 쓰세요. 근데 그 돈을 쓰게 하려면 저희는 얼마나 많은 걸 신경을 써야 되겠어요. 음. 그러니까 가락시장 직접 가는 거고 제가 직접 응대하는 거고 만족감 들으려고 음. 메뉴도 신경 되게 많이 쓰고 다 하고 있어요. 음. 근데 진짜 장사란 게 쉽지가 않잖아요. 매번 이렇게 서 계셔야 되고 쉬는 날 없이 일하셔야 되고 여성 오너로서 이게 쉽지만은 않았을 것 같은데. 근데 저는 되게 재밌었어요. 어... 재밌지 않아서 이렇게 못하죠. 이렇게 돈을 벌고 숫자가 막 올라가는 게 이게 내 돈이든 회사 돈이든 매출이 막 올라가면 그게 그렇게 재밌더라고요. 어, 내게 아닌데도. 네, 내게 아니어도. 어, 근데 지금 내걸 하니까 더 재밌는 거네요. 당연하죠. 내 건데 이제. 아, 지금 이렇게 좀 이러는 거 보면 좀 어떤 마음인지 궁금해요. 너무 감사하죠. 제가 어느 날 스치듯이 꾼 꿈이 현실로 이루어졌을 때 캥거. 한치가 뭐라고 표현해야 될지 모르겠는데 너무 감사하고 너무 좋아요 음. 앞으로 뭔가 바라고 꿈꾸는 것들이 있으면 회일 수 있을 것 같다는 라 자신이 생겼어요 어, 앞으로 목표 같은 것도 있어요? 아네 저는 일단 100억을 해보는 게제 목표고 매출을? 네 연매출 지금 얼마죠? 지금 한 25억에 30억 그래서 단기간의 목표는 제가 지금까지 여의도점, 부산점, 제주점 오픈해보는 것 어, 세계 더 늘리는 거 네네네 음. 근데 다만 좀 걱정이 되는 거는 요즘 사람 보기 너무 힘들어서 아, 손님 가시면 바다 청소도 바로 하시는 거예요? 아, 뭐 떨어뜨리시는 거는 정리를 해야죠 잠시만 기다려주세요 제가 드릴게요 지금 어떤 작업 하시는 거예요? 바카몰리 작업하고 있어요 아, 바카몰리 바카 이제 만들려고 하시는 거예요? 그러면 사장님도 이거 다할줄 아시는 거예요? 그럼요. 저희 매장이 너무 바쁘니까 도망간 사람도 있었어요. 도망가면 제가 주방 들어가가지고 제가 이제. 아, 지금 보면 매출이 잘 나오잖아요. 네. 여기 말에 어떤 특별함이 있어서 손님들이 잘 찾아주시는 걸까요? 저희가 소스 같은 것도 직접 끓여요. 음. 토마토 소스도 만들어졌어. 드레싱도 만들어졌어. 감칠맛도 다르고. 음. 제가 와인 페어링을 진짜 잘해드릴 수 있어요. 왜? 햄버거 먹을 때 콩콜라 먹어야 되잖아요. 어. 끓여 마시잖아요. 어. 그것처럼 어. 이 음식을 먹었을 때 맛이 맞는 와인들을 맞춰주 
맛있어요. 음, 같이 먹으면 맛이 좀 달라져요. 그럼요. 당연히 달라지죠. 풍미 어. 자체가 달라져요. 그러면 보통 얼마 정도 하는 거예요? 와인은 여기서 한잔 먹으면? 한병 드시면 4만 원, 5만 원부터 시작하는 것 같아요. 한 병에? 네. 어, 보통 점심 때는 이렇게 브런치 드시는 분들이고 네. 저녁에는 와인 매출이 높겠네요. 네, 그렇죠. 와인 매출이 훨씬 높죠. 와인이 아무래도 단가가 높으니까 음. 그래서 제가 요거에 대한 강의들을 좀 해요. 이렇게 외식업 하시는 분들한테 네. 와인을 좀 공부를 해라. 이렇게 한정된 공간 안에서는 네. 할수 있는 게 한계가 있잖아요. 이 안에 계신 손님들로 부가 매출과 대가가 될수 있는 것들을 찾는 게 맞는 것 같아요. 이거 공 조금만 해놓으면 와인을 추천해서 팔수 있는 거네요. 네, 그래서 어. 한병 가면 네. 2만 원, 3만 원, 5만 원이 그냥 꼭 따는 대로 매출이 되는 건데 아. 왜 그걸 안 하려고 하는지 이해 못하겠어요. 고깃집에서도 와인 팔아도 되고 밥집에서도 팔아도 되네요. 당연하죠, 당연하죠. 어. 근데 사실 이거 와인이 필요는 없죠. 뭐. 내가 팔고 있는 음식과 어떤 게잘 어울리지, 그게 전통주가 됐든 소주가 됐든 와인이 됐든 잘 페어링을 해서 업셀링을 할수 있으면 고객한테는 되게 더 음식을 맛있게 먹을 수 있고 그리고 나는 매출이 올라가는 거니까 또 좋은 술은 또 좋은 분위기를 만드니까 당연하죠, 당연하죠. 그래서 어. 저는 그 공부를 반드시 하라고 말씀을 드려요. 음. 감사합니다. 잘 뵙겠습니다. 지금 오늘 휴먼 스토리에 광고가 하나 들어왔거든요. 노란 우산이라고 혹시 아세요? 알죠, 알죠. 저도 그거 아세요? 나오자마자 바로 가입했어요. 노란 우산가 이러한 프로그램들이 있어라고 하는 순간부터 바로 가입을 했는데 어. 아시겠지만 빈내서 대장 차리고 돈을 벌어서 자꾸 다른 사업에 투자를 하는 음. 그러다 보니까 언제 네. 어떻게 될지 진짜 모르는 거잖아요. 음. 당연히 앞으로 더 잘할 거지만 만에 하나의 경우에 문제가 있을 때는 이상금처럼 보험금처럼 어. 갖고 있고 싶어서 바로 가입을 했고 그게 또 약간 제가 돈을 많이 벌었잖아요. 그것을 좀덜 내야 되니까. <웃음> 아, 그래서 그 노란 우산에서 광고를 주셨는데 방금 말씀하신 것처럼 사장님들, 소상공인분들 생활 안정을 위해서 연간 최대한 500만 원까지 소득 공제 받으면서 아, 공리 이자가 장기 저축 상품이라고 하시더라고요. 그래서 폐점하고도 목돈 마련해서 사업 재기하거나 생활 안정을 위해서 대비할 수 있도록 국가에서 권장하는 상품이라고 하더라고요. 그래서 지금 시청자분들한테 잠깐 소개를 한번 해 드리려고 하는데 일단 이번에 노란 우산에서 소상공인들 위한 프로모션을 하나 진행한다고 하더라고요. 9월 한달 동안 노란 우산 모바일 랩이나 홈페이지 또는 공제 상담사를 통해 가지고 가입을 하면 온누리 상품권 3만 원을 드린다고 아, 하니까 <웃음> 어쩔 수 없죠. 네, 3만 원까지 제공한다고 하니까 많은 이용 해주시면 좋겠다고 말씀드리고 싶고 그리고 지자체별로 이제 평균 한 2만 원씩 최대 1년까지 가입 장려금이 지원된다고 하더라고요. 그래서 연 24만 원을 또 추가로 적립 받을 수 있다고. 아, 알아봐야 되겠다. <웃음> 예산 소진 시에는 이제 지원이 불가능하니까 좀 서둘러서 아, 하면 좋다고 네, 이렇게 말씀을. 네, 전화해서 하면 아, 된다고 하더라고요. 그것뿐만 아니라 소상공인분들 위해서 경영, 세무, 법률 서비스 할인도 오. 적용해준다고 하더라고요. 관련해서 어려움 겪는 분들도 가입해서 사용하시면 큰 도움 받을 수 있다고 하시더라고요. 네, 그리고 또 소상공인뿐만 아니라 법인 대표, 프리랜서, 그리고 유튜버 분들 그런 분들도 사업 소득 원천징수가 확인되면 가입이 가능하다고 하더라고요. 월 5만 원에서 100만 원까지 부담스럽지 않은 선에서 이제 자유롭게 납부할 수 있는 것도 말아두시면 좋을 것 같고 절세도 하고 목돈도 마련할 수 있는 상품이니까 소상공인분들이 많이 이용하시면 되게 좋을 것 같아요 아, 나는 이용했어요 네. <웃음> 접시를 엄청 많이 드시네요 한 번에 네 하던 일이니까 그냥 지금 어떤 거 만드시는 거예요? 꽃게 파스타랑요 리코타 버섯 샐러드에 저 버섯 볶고 있습니다 아 리코타 버섯 샐러드? 예. 이게 많이 나가던데 이게 제일 많이 나가는 것 같아요 꽃게 어... 파스타 꽃게 향이 많이 나나요? 여기서 꽃게 볶을 때 어떻게 네. 볶아주냐에 따라서 꽃게 향의 차이가 좀 많이 나는 것 같아요 오 어떻게 볶아요 많이 나나요? 처음에 그 기름에서 꽃게 네. 볶을 때 꽃게 자체도 노릇노릇하게 오랫동안 볶아줘야지 그 꽃게 향이 더 많이 나고 다 볶은 다음에도 이렇게 소스 넣고서 이대로 네. 꽃게랑 같이 한번더 끓여줘요 아 물어 나오게? 예 맞습니다 어... 여기 음식 맛이 좀 어떤가요? 맛있었어요? 아, 근데 궁금한 게 보통 점심 한끼 먹는데 비용으로 치면 이게 저렴한 금액은 아니잖아요 그래도 브런치를 드시는 이유가 어떤 건지 궁금해요 네, 한 번씩이니까 이게 대리는 안 되겠지만 기아 먹는 거 가격을 주더라도 맛있게 아, 오늘은 맛있는 걸 먹고 싶다 할때 오는 거네요 그렇죠 음... 감사합니다 한 2시쯤 되니까 쫙 빠지네요 네. 끝이 나고 3시부터 5시까지는 제대로 네. 준비하는 건가요? 직원분들 식당 가시고 쉬시고 그래야지 자정 영업도 할수 있으니까 음, 음. 아, 제대로 준비는 아침에 다 끝나는 거예요? 네네 상이 튼튼히 강해요 음. 아침에는 어떤 것 때문에 매신 거예요? 아, 설거지 이제 하려고 
저는 제일 지금 하기 싫은 거 위주로 많이 해요. 설거지하고 어... 발렛 타고 뛰어다니고. 발렛도요? 네, 발렛을 지금은 네. 주차장 인근에 생겨가지고. 발렛 아... 했었어요. 15대도 해봤어요. 우와. 한 번에. 살 많이 빠지셨겠는데요? 4억 킬로 빠져서 정말 우와. 대가리가 없었어요. 네. <웃음> 진짜 힘들어요. 근데 되게 즐거웠어요. 이유가. 손님이 많이 오시니까 너무 좋죠. 음... 차를 주머니에 넣거나 머리에 일수 있으면 이고 싶다라는 마음이었어요. 어... 하루에 보통 몇 시간 정도 일하시는 거예요? 짧게 일할 때는 2시간, 길게 일할 때는 한 13시간? 예전에는 밤도 새우자면서 일했죠. 10년 동안 장사해보니까 좀 어떤가요? 아, 너무 힘드는데 행복한 순간이 더 많았던 것 같아요. 예를 들면 어떤 순간들이 좀 행복했어요? 제일 좋은 거는 매출이 좋아질 때 가장 행복한 것 같고 <웃음> 그렇게 해서 결과들이 좋아서 같이 그냥 식구들이랑 같이 맛있는 거 사먹고 놀러 다니면 저는 그게 제일 좋아하는 일 중에 하나예요. 제가 늘 생각하는 게 잠자는 시간 빼고 항상 같이 있는 사람들이 어떻게 보면 같이 일하는 사람들이잖아요. 그 사람들이 같이 있는 순간 동안 행복했으면 좋겠어요. 음. 이제 저녁 시간 시작인가요? 네. 팀장님, 음악 바꿔주세요. 음악은 어떤 것 때문에 바꾸는 거예요? 매장 분위기에 맞는 팝 음악 같은 거를 틀려. 가요 같은 거못 쓰니까? 음. 메뉴를 추천해달라고 하셔서 샐러드, 음. 파스타, 리조또, 스테이크를 준비를 해드렸는데 네. 어머니 메뉴를 더 시킬까? 이러시길래 더 시키지 마시고 차라리 파스타를 조금 큰 사이즈로 드시면 어. 나으실 것 같아요. 음식 남기면 엄마들도 싫어하시거든요. 이렇게 응대를 잘하면 또 손님분들이 편해 하시니까 그렇죠. 그래서 보통은 메뉴를 한참 보고 계시면 제가 일단 네. 가서 다 말씀드려요 이렇게 어... 드셔봐 이게 제일 맛있다 어... 사실 그거는 매장에 일하는 사람들이 알 손님들은 알 수가 없잖아요 물론 음... 먹고 싶은 게 있으면 그걸 먹겠지만 주로 사장님이 좀 어떤 걸 챙겨주시길래 어떤 마음이 들어서 아이 사장님하고는 오랫동안 해야겠다는 라 마음을 먹게 됐어요 장점 추진력이 되게 중요해요 자기 하고 싶은 거를 어떻게든 어떤 상황에서든 해내려고 하는 거. 그런 게 저한테는 되게 많이 와닿고 대표님도 항상 저한테도 마찬가지고 오래 있는 친구들한테는 지금 현재가 아니라 앞으로 우리가 할수 있는 것들을 계속 제안을 해주고 그런 것들을 바라보고 뭐, 어떻게 보면 사장님이 직원들의 비전을 좀 제시를 잘 하고 그걸 같이 잘 이루어내는 것이 직원들이 함께 오래 할수 있는 큰 이유 중에 하나네요 근데 이게 또 단기간에 이루어지는 건 아니라서 많이 대화를 또 하면서 신뢰를 좀 쌓아가는 것 같아요 직원과의 또 소통이 더 중요한 거네요 이게 식사빵인가요? 네. 이 오븐을 살짝 구워 나가는 거네요? 네, 그럼요. 따뜻하게 드시라고. 음. 그래서 계신 분들 먼저 챙겨드리고 오시면 어. 따뜻하게 다시 구워서 나가고 미리 준비해놓고 있으면 다 식으면 맛없잖아요. 반한 순간도 맛없게 드시는 거 싫어요. 그래서 파스타 손님들이 안 드시고 계속 말씀하고 계시면 파스타 보니까 빨리 드세요, 이 얘기. 어? 이, 이건 뭐예요? 꽈리고추 한정살아 꽈리고추 아. 지금 이건 뭔가요? 아보카도 트리오라는 오픈 샌드위치고요 아보카도를 이용한 세 가지 다른 스타일의 샌드위치입니다 아. 지금 이건 뭐 어떤 거 만드시는 거예요? 아, 스페셜 에피타이저라고 음식 먹기 전에 드시는 겁니다 이건 어떤 거 뿌리시는 거예요? 엑스트라 버진 풍미를 더 많이 하려고 이제 뿌려주는 거예요 어렸을 때 이것저것 안 해본 알바 없다 그랬잖아요. 네, 용돈 버리는 내가 어떻게 음. 해야 되겠다. 음. 엄마가 혼자 안 힘드셨으면 좋겠다라는 생각을 많이 했던 것 같아요. 장녀이신 거예요? 네, 장녀예요. 아. 그때는 사실 되게 크게 성공해야지라는 생각보다는 지금과 같이 살지 않고 싶다라는 생각과 그런, 그런 결핍이 제 마음속에 간절함을 갖게 한것 같고요. 어. 저는 주어진 하루에 최선을 다하고 살았던 것 같아요. 하루를 차곡차곡 살았더니 그런 하루들이 쌓이니까 그게 시간이 지나서 뭔가가 만들어져 있더라고요. 어, 지나고 보니까 네 그때는 오늘 하루 사는 게 절박한데 내가 어떻게 살아야지 라는 생각을 할 틈이 없어요 진짜는 그 말이 맞아요 정말 어. 오늘만 사는 사람이었어요 그리고 저는 생각하는 게 있으면 바로 실행해요 해야지 하고 끝나지 않아요 이유가 있나요? 실행하지 않으면 아무것도 이뤄낼 수가 없으니까 어. 제가 코로나 커졌을 때도 성빈 매장을 보면서 아, 이렇게 가만히 당하고 있을 수만 없어 라는 생각을 음. 했고요 리키트 만들어야지 뭐 예쁘게 만들고 어떻게 만들고 이거는 나중에 더 보강을 하면 되는 거였고 만들지 않으면 밀키트 만들었고 만들어 놓으니까 팔아야 되니까 팔아야 되는 것들을 실천을 하고 실천을 해내니까 
보니까 또 뭔가 조금씩이라도 이루어지는 것들 눈에 보였어요. 매출이 올랐어요. 네, 코로나 직전보다 20% 30%씩 매해 성장했어요. 와. 그래서 밀키트 성장 만들어 놓고 밀키트가 잘 팔렸는데 매장이 너무 바빠 뒤집어져서 밀키트를 쑥적으로 판매를 할수 없는 상황이었어요. 음. 감히 절망하지 말자라는 말. 정말 지금 이 순간이 힘들다면서 다 놔버리면 그냥 거기서 끝나는 거예요. 할수 있는 일이 있으면 그거를 하루에 한 개라도 하는 거예요. 그거를 해내고 그 다음에 더 나은 것들을 해내고 그러다 보면 정말 다 잘할 수 있어요. 차근차근 한 개씩 해놔라. 네. 저는 그렇게 살아왔어서 할수 있는 얘기 같아요. 나는 그거를 이뤄낸 사람이고 지금도 이루어가고 있고 아 매장이 진짜 석천호수 바로 앞에 있네요. 네. 오늘 이렇게 촬영해 보셨는데 좀 어떠셨어요? 저의 삶에 대해서 다시 생각을 한것 같아요 뒤돌아볼 새도 없이 그냥 되게 하루하루를 살았던 것 같아서 네. 근데 그때 너무 간절했던 마음들이 모여서 오늘이 됐었을 텐데 갑자기 그 기억들을 떠올리려니까 나 되게 잘 많이 왔구나 라는 생각이 좀 들었고 음. 저게 열심히 살았구나 이런 생각만 드네요 정말 음. 그럼 마지막으로 어, 어떻게 보면 지금 한 십몇 년 동안 이렇게 그리고 적게는 4년, 5년 뭐 이런 식으로 직원분들이 지금 사장님이라고 이렇게 일해 주시잖아요 그 열심히 가족처럼 든든하게 일해 주시는 직원분들한테 <웃음> 영상 편지 한번 부탁드릴게요 어, 네. <웃음> 나랑 같이 16년 일한 우리 인수야 <웃음> 누나랑 함께 해줘서 너무너무 고맙고 내가 뭘 해도 뭘 한다고 해도 할수 있다고 해주는 너무너무 사랑하는 용건이랑 은빈이 그리고 지금 함께하는 성빈이 정말 복덩이처럼 굴러들어와준 창환이, 지수 그리고 다른 모든 친구들 너무너무 감사해 내가 반드시 잘 됨으로 이 모든 걸다 너희들한테 갚을 거야 반드시 꼭! 꼭 약속할 거야 <웃음> 휴먼스토리 화이팅! 휴먼스토리 영상 제작에 도움을 주신 배너 광고 업체들입니다 정책자금 컨설팅의 명가 정책자금연구소 배너 광고를 지원해주신 업체분들에게 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다.